வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டான கேக் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்க இந்த கேக்கை நம்ம இன்றைக்கி பிஸ்கெட்டை வச்சு செய்ய போகிறோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த கேக்கை பார்லேஜி பிஸ்கெட்டை வச்சு செய்ய போகிறேன் ரொம்பவே சாஃப்டான இந்த கேக்கை எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பில் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் பாருங்கள் இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு இந்த பெரிய சைஸ் பார்லேஜி பிஸ்கெட்லேருந்து நான் மூணு கட்டு மட்டும் பிஸ்கெட் எடுத்திருக்கேன் இதே மெத்தடிலே வேறு எந்த பிஸ்கெட்னாலும் யூஸ் பண்ணி இந்த கேக் செய்யலாங்க ரொம்பவே சாஃப்டாகவும் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நார்மலான கேக் மாதிரியே இருக்கும் இதை வந்து பிஸ்கெட்டில் செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அந்தளவு ரொம்பவே சாஃப்டாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க இந்த கேக் ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பிஸ்கெட்டை இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணாக உடச்சி சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோங்க இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க உங்களால் எந்த அளவு அரைக்க முடியுமோ அந்தளவு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற மாதிரி இந்த பிஸ்கெட் எல்லாத்தையுமே நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவு எல்லா பிஸ்கெட்டையும் அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா இதில் நம்ம பவுடர் பண்ண சுகர் சேர்த்துக்கலாங்க நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்க சீனியை எடுத்து மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்து முக்காக்க பளவுக்கு பவுடர் சுகர் எடுத்திருக்கேன் இது கூட நம்ம பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாங்க நார்மலாக எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லேயும் இந்த பேக்கிங் பவுடர் கிடைக்கும் இதை வந்து பாருங்கள் அரை டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா நம்ம நார்மலாக கடையில் விற்கிற சமையல் சோடா தாங்க இது சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாவை இந்த அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இதை நம்ம பால் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோங்க இந்த இதுக்கு வந்து தண்ணி சேர்க்க போகிறதுல ஃபுல்லாகவே பால் வச்சு தான் இதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட கால் லிட்டர் அளவுக்கு பால் தேவைப்படும் இதுக்கு வந்து காய்ச்சாத மாட்டுப்பால் எடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் பாக்கெட் பால் கிடைச்சா கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேருங்க ஃபுல்லாக சேர்த்துற வேணாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பால் தேவைப்படுது எனக்கு வந்து கால் லிட்டர் பால் கரெக்டாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ பால் தேவைப்படுதோ அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிளறிக்கோங்க இந்த மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாதாங்க கேக் நல்லா சாஃப்டாக உப்பல வரும் அதனால் வந்து உங்களால் எந்த அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ அந்தளவு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாவில் கொஞ்சம் கூட கெட்டி இல்லாத அளவுக்கு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் மாவு வந்து இந்த பக்குவத்தில் தாங்க இருக்கணும் இந்த அளவு மாவை நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து சேர்த்துக்க போகிறோங்க பாருங்கள் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இதுவும் வந்து டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் கிடைக்கும் இது வந்து கேக்கில் வந்து வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்காண்டி சேர்த்துக்கிறேங்க சும்மா அரை டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க போதும் அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம வந்து பிஸ்கெட்டில் கேக் செய்கிறதுனால வந்து இந்த பிஸ்கெட் ஃப்ளேவர் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி கொஞ்சமாக மட்டும் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் மா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு மாவோட பக்கம் வந்து இப்படி தாங்க இருக்கணும் எடுத்து ஊற்றுனா மா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக விழுகணும் இந்த அளவுக்கு மாவை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கடைசியாக நம்ம ரெண்டு டபுள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் எண்ணெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க எண்ணெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் நெய் அல்லது பட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க எண்ணெய் வந்து கண்டிப்பாக ரீஃபைண்ட் ஆயில் இல்லாட்டி சன்ஃப்ளவர் ஆயில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் வாசனை உள்ள மாதிரியான கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க அது வந்து கேக்கோட ஃப்ளேவரையே சேஞ்ச் பண்ணிடும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கேக் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாங்க நான் வந்து இந்த பாக்ஸில் தாங்க கேக் செய்ய போகிறேன் அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் அல்லது நெய் தடவி நல்லா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி விட்ருங்க இதில் வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்து இதோட எல்லா பக்கமும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்ருங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறனால கேக் வந்து டின்ல ஒட்டாமல் வரும் இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க கேக் பேட்டரை இதில் ஊற்றிடலாங்க இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க எப்போவுமே கேக் செய்யும்போது இந்த மாதிரி அரை ட்ரேக்கு மட்டும் மாவு ஊற்றுங்க அது வெந்து வரும்போது ஃபுல் ட்ரே வந்துடும் இந்த மாதிரி மாவை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா இந்த மாதிரி டேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா டேப் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம
வச்சுட்டு கேஸ் கட்டு விசில் இல்லாமல் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாங்க இந்த கேக் வேகிறதுக்கு எனக்கு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சுங்க இந்த கேக்கை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தாங்க குக் பண்ணணும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள் கேக் சூப்பராக உப்பி எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு இதை வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கை வச்சு இந்த மாதிரி குத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கில் ஒட்டாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கேக் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அதே நேரத்தில் இந்த கேக் வெந்துருச்சுன்னா வீடு ஃபுல்லாக கம்ம கம்மனு சூப்பராக வாசனை வருங்க இப்போ வந்து இந்த கேக்கை வெளியே எடுத்து வச்சிடலாங்க வெளியே எடுத்து ஒரு கால் மணி நேரம் இந்த கேக்கை ஆற விடுங்க கேக்கு கால் மணி நேரம் ஆனதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாங்க நார்மலாகவே பிளேட் வச்சு கம்த்துனாலே கேக் வந்து ஒட்டாமல் சூப்பராக அந்த மாதிரி வந்துடுங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட கேக் ஒட்டவே இல்லை ரொம்பவே சூப்பராக கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த கேக் வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க இந்த கேக்கை கட் பண்ணி காட்டுறேன் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அந்த கேக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சுங்க பாருங்கள் எந்த அளவு சாஃப்டாக இருக்குன்னு இந்த கேக் வந்து பிஸ்கெட்டில் செஞ்ச கேக்குன்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அந்த அளவு சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக இதே மாதிரியான பிஸ்கெட் கேக்கை உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சமையல் செய்வது எப்படி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்